statistic testing of hypothesis testing of hypothesis ல இப்ப நம்ம பார்க்க போற प्रॉब्लम ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது என்ன டைப்னு அனலைஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு அப்புறமா இத வந்து நாம எப்படி ப்ரோசீட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் சோ क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா மார்க் அப்டைன்ஸ் பை a group of 9 regular course students and another group of 11 part time students இப்ப n1 n2 னு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு குரூப்ல 9 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இன்னொரு குரூப்ல 11 ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து சாம்பிள் சைஸ் வந்து ஸ்மால் சைஸா இருக்கு சோ n1 9 and n2 11 சாம்பிள் சைஸ் வந்து ஸ்மால் சாம்பிள் சைஸ் இஸ் ஸ்மால் சாம்பிள் சைஸ் ஸ்மாலா இருக்கு அண்ட் நமக்கு ரெண்டுத்துக்குமே x வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க x வேல்யூல இருந்து நம்ம சாம்பிள் மீன் நம்மால கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கால்குலேட் பண்ண முடியும் சோ இப்ப இது வந்து ரெண்டு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்கல்ல நம்ம வந்து இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம டி டெஸ்ட்டுக்கு மூணு விதமா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து சிங்கிள் டேட்டா கொடுத்திருப்பாங்க சிங்கிள் சாம்பிள் கொடுத்திருப்பாங்க இல்ல டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும் போது அதை நம்ம ரெண்டு விதமா பார்க்கணும் ஒரு டிபெண்டா இண்டிபெண்டன்டான்னு பாக்கணும் இப்ப நம்ம கொடுத்திருக்கிறது நைன் ரெகுலர் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் லெவன் பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ண சொல்லி தான் கொடுத்திருக்காங்க இப்போ ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மார்க்கும் பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மார்க்குக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது அதனால இது இண்டிபெண்ட் டிபெண்டன்ட்ன்றது ஒரு பர்சனோட போன டெஸ்ட்டும் இந்த டெஸ்ட்டும் கம்பேர் பண்ணும் போது இல்லைன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடி அவங்க லெவல் எப்படி இருந்தது அப்புறம் எப்படி லெவல் இருக்கு இப்போ ஒரே சாம்பிளுக்கு செக் பண்றது தான் வந்து நமக்கு டிபெண்டன்ட் இங்க வந்து ரெண்டு விதமான சாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இது இண்டிபெண்ட் டேட்டா ஸோ டூ டேட்டாஸ் சாம்பிள்ஸ் இருக்கு அண்ட் இண்டிபெண்ட் டேட்டா இதுல இருந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வேல்யூஸ் வந்து டைரக்டா எக்ஸ் பார் சாம்பிள் மீன் இந்த வேல்யூன்னு கொடுக்காம அதுக்கு பதில் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூவா கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ்ல இருந்து நம்மளால எக்ஸ் பார் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நல் ஹைபோதிசஸும் அல்டர்னேட் ஹைபோதிசஸும் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல் ஹைபோதிசிஸ் இங்க கொஸ்டின் ஃபுல்லா பாருங்க வேல்யூ கொடுத்து முடிச்சுட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸாமின் வெதர் மார்க்ஸ் அப்டைன் பை ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபர் சிக்னிபிகன்ட்லி அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் இங்க இந்த ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஆன மார்க் டிஃபர் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப நான் நல் ஹைபோதிசிஸ்ல என்ன பிக்ஸ் பண்றோம்னா மியூ நாட் ஈக்குவல் டு மியூ ஒன் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ தேர் இஸ் நோ சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் எந்த சேஞ்சும் இல்ல அப்படின்னு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் H1 H1 இதுக்கப்புறம் போறோம் இந்த டேபிள நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படியே வந்து வேர்டிகலா எழுதிருக்கோம் வேர்டிகலா எழுதிட்டோமா ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேல்யூ பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேல்யூ ஸோ இந்த ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேல்யூவை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணா எனக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டின் வருது இவங்களோட டோட்டல் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இவங்களோட டோட்டல் செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ நம்ம வந்து இப்ப யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இங்க என்னன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் பார் X1 X1 summation of X1 divided by N1. Summation of X1 regular students value, regular students students value value 540. So 540 divided by number of students 9. divide 60. X2 bar, X2 bar of X1 divided by N1. Summation of X2 summation of X2 divided by N2. ரெண்டாவது செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன் டுவெண்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை லெவன் இதுல கிடைக்கிற வேல்யூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் கிடைச்சிருச்சு அடுத்தது எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் மைனஸ் சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் பை என் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் 
ஸ்கொயர் பண்ணி அதை டிவைட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே கிடைக்கிற வேல்யூவை நம்ம ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வேணும்ல எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கான சம்மிஷன் வேணும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போட்டால் நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள் சாரி ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ அகைன் அதே வேல்யூ நமக்கு வந்து த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூ நீங்கள் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் வருது இப்போ இதுக்கு ஆட்டோ சம் கொடுக்கும்போது என்ன வருது த்ரீ டூ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ இதுதான் இதோட டோட்டல் இந்த டோட்டலை யூஸ் பண்ணி நம்ம எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ டிவைடட் பை நைன் மைனஸ் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பை நைன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ அடுத்தது நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிற வேல்யூ எஸ் டூவோட வேல்யூ ஸோ எஸ் டூ ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ மைனஸ் சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ பை என் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க நமக்கு ஆன்சர் வந்து இதே ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள் சிலர் வந்து இந்த நம்பர்ஸ்லாம் பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால டி டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டிவியேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை நம்பரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க நமக்கு ஃபார்முலா முக்கியம் இல்லை ஆன்சர் இதே ஆன்சர் வந்ததுன்னா எந்த மெத்தட் வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு கன்வீனியண்டாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் வேணும் ஸோ எக்ஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு நம்ம எக்ஸ் டூவோட வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இப்போ எக்ஸல் ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த டேபிள் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது எக்ஸ் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ அடுத்தது நம்ம எஸ் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ மைனஸ் சம்மேஷன் x2 டூ பை என் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ இன்டூ திருப்பியும் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ சிக்ஸ்டி டூ இன்டூ சிக்ஸ்டி டூவோட வேல்யூ த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஃபோர் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஸ்கொயர் பண்ணி அதை கடைசியில் நம்ம டோட்டல் பண்ண போகிறோம் டோட்டல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபோர் எயிட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ கிடைக்குது இப்போ இந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எயிட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பை லெவன் மைனஸ் செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை லெவன் ஹோல் ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்மக்கிட்ட எக்ஸ் ஒன் பார் எஸ் டூ எஸ் ஃபைன் எல்லாமே வேல்யூவும் இருக்குது ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் n1 s1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ இப்போ இந்த எல்லா வேல்யூவையும் நம்ம கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்ம கால்குலேட்டட் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் டினாமினேட்டரில் என் ஒன்றது நைன் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வேல்யூ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் லெவன் இன்ட்டூ தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் ப்ளஸ் லெவன் மைனஸ் டூ இன்டூ இது எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஒன் பை நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை லெவன் இதை கால்குலேட் பண்ணால் மேலே மைனஸ் சிக்ஸ் கீழே நமக்கு டினாமினேட்டரில் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ டூ அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் கீழே இருக்கிறத தனித்தனியாக இது தனியாக கால்குலேட் பண்ணுறோம் அடுத்த ப்ராக்கெட்டை தனியாக கால்குலேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை சப்ட்ராக் பண்ணு டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஸோ டி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் மாடலஸ் ஆஃப் டின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் இதுதான் நம்மளோட கால்குலேட்டட் வேல்யூ இப்போது கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் நம்ம கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேயும் செக் பண்ணணும் ஒன் பர்சன்டேஜ்லேயும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
இங்க நம்ம வந்து தர் இஸ் சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துருக்கோம்ல அப்ப இதோட பேர் வந்து டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட்ல எடுத்திருக்கோம் இப்ப டூ டெய்ல் டெஸ்ட்க்கு நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஸோ அடுத்தது டேபிள் வேல்யூ அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு எப்படி செக் பண்ணணும் நம்ம முதல்ல டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்ப்போம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்றது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னோட ஃபார்முலா என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ இப்போ நைன் ப்ளஸ் லெவன் மைனஸ் டூன்றது டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ எயிட்டீன் எயிட்டீனுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் பாருங்க ஸோ எயிட்டீன் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் டூ டெய்ல்டு அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஏன் டூ டெய்ல்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா டூ டெய்ல்னா இதில் பாதி தான் எடுத்துப்போம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ நான் டூ டெய்ல் எடுக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்ல எடுத்துப்பேன் நான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்போ எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டீனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்ன்றது டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் வேல்யூ டி அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ன்றோட அதோட ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணது டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் பட் நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைச்ச வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்போ கால்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூ ஸோ கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால ஹெச் நாட் இஸ் ரிஜெக்டட் நல் ஹைபாத்திசிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் எப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் 5% பர்சன்டேஜ் லெவலில் இருக்கும்போது ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ இதே இதை ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு செக் பண்ண போகிறோம் டேபிள் வேல்யூ அட் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவலில் நம்ம ஹெச் நாட் ரிஜெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் தர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் வந்து அது ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அல்டர்னேட் ஹைபாத்திஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டூ ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவலில் என்ன வருதுன்னு செக் பண்ணுங்கள் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல்ன்றது டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் அட் ஜீரோ டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதே எயிட்டீனை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இது டூ டெய்லில் பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிவைடட் பை டூ விச் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் டூ டெய்லில் பார்க்கும்போது பர்சன்டேஜே அப்போ ஒருத்தரை இன்னொரு தடவை டிவைட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட டூ டெய்ல் கிராஃபி இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பக்கமும் பார்க்கணும் இந்த பக்கமும் பார்க்கணும் அதனால் டூ டைம்ஸாக டிவைட் பண்ணிப்போம் நம்ம ஸோ இப்போ எயிட்டீனுக்கு டூ டெய்ல் டெஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது இட்ஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல பார்க்குறோம் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட் இது நம்மளோட டேபிள் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ கால்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் லெஸ்ன் டேபிள் வேல்யூ அப்போ என்ன சொல்லணும் ஹெச் நாட் இஸ் ஆக்செப்டட் ஹெச் நாட் ஆக்செப்டட் அட் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஸோ இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா தர் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மார்க்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு எப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் அண்ட் நோ டிஃப்ரென்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் அட் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் இதுதான் இதோட கன்க்ளூஷன் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே கேட்டதுனால தனித்தனியாக நம்ம சால்வ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம்